में आपका स्वागत है ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 का टेस्ट दसवा है ठीक आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है तो मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली अधिकतर नदियाँ आप देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में जो जो नदियाँ जाकर गिरती है जैसे गंगा हुआ गोदावरी हुआ कृष्णा हुआ ये सब जहाँ ये कावेरी हुआ ये सब बंगाल की खाड़ी में मीन्स के अपने भारत के पूर्वी भाग में जाकर ये पानी विसर्जित करती है यहाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी में तो ये सब डेल्टा बनाती है ठीक क्योंकि यहाँ का जो ये है ऐसे जाकर समुद्र में मिल जाती है और यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहता है लेकिन आप देखिएगा कि पश्चिमी में जो रिफ्ट पहली से होकर नदी जाती है वो कोई डेल्टा नहीं बनाती लाइक आपको नर्मदा हो गई ताप्ती हो गई ये रिफ्ट पहली से होकर बहती है और ये कभी डेल्टा नहीं बनाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ताप्ती आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ताप्ती हो जाएगा कावेरी को दक्षिण का गंगा बोला जाता है दक्षिण का गंगा इसलिए बोला जाता है कि ये दक्षिण में सबसे ज़्यादा दिनों तक मीन्स कि सालों भर इसमें पानी रहता है ठीक पवित्र नदी है दक्षिण का इसलिए गंगा बोला जाता है जैसे कि हमारे उत्तरी भारत में दक्षिण जैसे गंगा में पानी रहता है सालों भर और गोदावरी को दक्षिणी गंगा बोला जाता है दक्षिणी गंगा इसलिए कहा जाता है कि ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और दफ साउथ में पड़ती है दक्षिण में क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय इतिहास में 1912 सौ ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व था 1912 सौ ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व हमारे इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्यों इतिहास में महत्व था तो यहाँ पर कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था क्या हुआ था कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है और एक उन्नीस में भी याद रखिएगा उन्नीस उन्नीस का भी बहुत बड़ा नाम आता है हमारे इतिहास में उन्नीस का इसलिए नाम आता है तो उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था ठीक क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उन्नीस में इस्लामाबाद पूरी तरह से बनने से पहले पाक की राजधानी शहर थी जो इस्लामाबाद पहले राजधानी बना पाकिस्तान का उससे पहले क्या राजधानी रखी गई थी पाकिस्तान का तो वो रावल पिंडी रखी गई थी ठीक रावल पिंडी रखी गई थी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उच्च दाब उपोषण शांत पट्टी उपोषण शांत पट्टी कहने का मतलब कि ये जो अछांश वाला रेखा है उच्च वो अछांश का बात कर रहे हैं ठीक उच्च अछांश वाला जिसे अश्व अछांश भी बोला जाता है इसमें इस अशांश इसलिए बोला जाता है ना कि पहले के जो नाविक आते थे इस अशांश में ये इसका आंसर होगा इस अशांश में जब नाविक पहले के आते थे तो यहाँ पर जल क्या होता है एकदम शांत होता है और जब जल शांत होता है तो कोई भी नाविक उसका जहाज नहीं पार कर पाता था तो वो जो घोड़े लाते थे उसे समुद्र में फेंक देते थे पार करने के लिए इसे इसलिए इसे अश्व अशांश भी मैंने कि घोड़े वाला अशांश भी बोला जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा फोर का सी होगा क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि भारत के प्रथम स्टील प्रोजेक्ट भारत में सबसे प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहाँ किया गया था स्थापित तो सबसे पहले ये किया गया था बोकारो में ठीक क्वेश्चन नंबर छठा है कि नासिक कौन सी नदी पर बसा हुआ है जो नासिक है वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है वो गोदावरी दिया है ताप्ती दिया है कृष्ण दिया है नर्मदा दिया है तो जो नासिक बसा हुआ है वो गोदावरी नदी पर बसा हुआ है किस नदी पर बसा हुआ है गोदावरी जैसे कि पटना वाराणसी ये सब किस नदी पर बसा हुआ है तो गंगा नदी पर बसे हुए हैं ठीक वैसे ही नासिक गोदावरी नदी पर बसा हुआ है और धीरे धीरे मैं आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ लगभग ये दसवा सेट है तो आप देख रहे हैं इसमें किस क्वेश्चन का किस टाइप का लेवल है ठीक तो आप चिंता मत कीजिएगा कुछ क्वेश्चन जैसे कि पहले आप लगाते थे कि पंद्रह में आप चौदह तेरह बना देते थे तभी बारह या दस ही बनाते होंगे तो ये चिंता मत कीजिएगा धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं आप भी अपना लेवल बढ़ाते रहिए ठीक क्वेश्चन नंबर सतवा कि नेशनल बुड फोशिन पार्क स्थित है जो नेशनल बुड फोशिन फोशिन जो फोशिन होता है ये पार्क कहाँ स्थित है ये दिया है ऑप्शन दिया है चेरू में बड़ा मेर में जयपुर में और जैसमेर में ये चारों जो है ये राजस्थान की सिटी है ठीक चारों राजस्थान की सिटी है और इस ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रा, राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है उत्तर प्रदेश पड़ता है ठीक और राजस्थान में सबसे बड़ा भारत का राज्य से राजस्थान कौन रेगिस्तान क्या कहलाता है सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान थार रेगिस्तान पाया जाता है जो कि यहीं पर पाया जाता है राजस्थान में ठीक क्वेश्चन नंबर अठवा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है किसी भी राज्य में राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है उसकी नियुक्ति की राज्यपाल का पूछता है राष्ट्रपति का पूछता है उपराष्ट्रपति का पूछता है ये तीनों अगर पूछता है न्यूनतम आयु तो आपको यहाँ क्या लगाना है पैंतीस वर्ष लगाना है आप मुंत कर यहाँ पर क्या लगाना है पैंतीस वर्ष राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है ये भी याद रखिएगा ठीक अब आगे आइए देखिए तीस वर्ष जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य के लिए होता है पच्चीस तीस वर्ष और पच्चीस वर्ष किसका होता है वो लोकसभा के जो कि अभी सत्रहवा लोकसभा के चुनाव होने वाला है उसका होगा ठीक क्वेश्चन नंबर नौवा है कि सोम पेंस कहाँ के आदिवासी है जो सैम्पंस है सैम्पंस ठीक ये कहाँ के आदिवासी है तो एक
कि छोभ मंडल की छोभ मंडल में ये ट्रोपोस्फेयर जबकि सबसे निचला ये स्फेयर है कि मोटाई बढ़ जाती है इसके जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है इसकी मोटाई किस दिन में बढ़ जाती है तो इसकी मोटाई गर्मियों के दिन में बढ़ जाती है ठीक गर्मियों के दिन में गर्मी होने के कारण जो पानी है या जो वाष्प है वो दूर तक पड़ जाता है इसलिए छोभ मंडल में इसकी मोटाई बढ़ जाती है ठीक याद रखिएगा ये इसका आंसर होगा और जो आपका ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन का फॉर्मूला होता है ओ थ्री जो कि जो सूरज के हानिकारिक पराबैगनिक किरण है उसे रक्षा करता है अब क्वेश्चन नंबर ग्यारह है कि जवार भीति या टाइडल बोर जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्या है बार बार टाइडल टाइडल बोलते रहते हैं टाइडल पावर के लिए संयुक्त संतर बैठाना है समुद्र के किनारे आखिर ये क्या है तो ये देखिए जो नदी के मुहाने पर उर्धवर्धक परिवार में चलने वाली उच्च जवारीय तरंग है नदी के मुहाने पर जलटाई क्षेत्र में जो नदी का मुहाना है वहाँ पर उच्च प्रवाह में चलने वाली क्या है उच्च जवारीय तरंग है ठीक समुद्री तरंग है उसे ही हम लोग जवार भित्ति कहते हैं याद रखिएगा तो इसका आंसर ग्यारह क्या हो जाएगा डी विश्व के सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है ठीक विश्व के सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है ठीक ये भी याद रखिएगा प्रशांत महासागर का जो आकार है वो वो आकार का है फिर आज का अटलांटिक अटलांटिक महासागर आता है ठीक फिर आपका हिंद महासागर फिर आर्कटिक महासागर आता है यही चार महासागर है क्वेश्चन नंबर बारह है कि एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे एक दिन बढ़ जाता है एक दिन घट जाता है ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं तो अगर एक दिन बढ़ने का बात होता है तो एक दिन कब बढ़ जाता है जब 180 डिग्री देशांतर से यहाँ पर देखिए पश्चिम से पूरब में जाइएगा 180 डिग्री देशांतर है उसे क्या कहा जाता है ये भी क्वेश्चन है जो एक डिग्री देशांतर है ये यहाँ से गुजरता है यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जैसे ये ग्लोब हुआ एक छोर पर इसके पश्चिमी छोर पर सबसे एक डिग्री देशांतर है और जो आपको जीरो डिग्री देशांतर है वो बीचों बीच से गुजरता है जिसे हम लोग समय रेखा कहते हैं और इसे दिनांक रेखा कहते हैं अगर इससे एक दिन आगे की ओर जाया जाए मीन्स की एक सौ अस्सी डिग्री के आगे की ओर जाया जाए पूरब की ओर जाया जाए तो उससे एक दिन क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर ठीक यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है और एक दिन घटेगा कब तो एक डिग्री से देशांतर पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर घट जाता है ठीक क्वेश्चन नंबर तेरह है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं जो मौसम के उतार चढ़ाव होते हैं वो अधिकतम कहाँ होते हैं तो वो पोषण प्रदेश में होते हैं किसमें होता है उपोषण प्रदेश में होते हैं मैंने सब ट्रॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिक रीजन में होते हैं ठीक क्वेश्चन नंबर चौदह है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन को हटा जो भारत के राष्ट्रपति अभी लाइक रामनाथ कोविंद है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है प्रधानमंत्री अभी तो नरेंद्र दास मोदी ही अब चुनाव होने वाला है सत्रहवा चुनाव देखिए आप लोग किसको वोट देंगे किसको जिताएंगे ठीक अब देखिए उनको पद से कौन हटाता है और कौन प्रक्रिया लगे देखिए महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर संसद में संसद द्वारा ये चलाया जाता है महाभियोग ठीक और इसमें आर्टिकल इकसठ के तहत इनको हटाया जाता है इनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ठीक अब क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन में त्रुटि है तो वो भी बताना है आपको ठीक क्वेश्चन नंबर पंद्रह की सती सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाया जो सती प्रथा था उसके विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे तो वो अकबर थे ठीक मुगल शासक थे अकबर और इन्हीं ने दीन इलाही धर्म भी यहीं स्थापित किए थे दीन इलाही ठीक नवरत्न इनके दरबार में रहते थे जिसमें से आपको बीरबल की कहानी भी आपको सुनने में आया होगा तेनालीराम बीरबल की कहानी आपको सुनने में आया होगा ये इनके ही दरबार में थे ठीक मुला दो प्याजा ये सब इनके दयाल अबू फसल अब देखिए सती प्रथा के विरुद्ध जो कदम उठाए थे वो अकबर उठाए गए और मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं तो मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं बाबर जो 1526 में छब्बीस में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था उसी समय इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था तो बाबर ने स्थापना किया था तो ये था पंद्रह क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपने कितना क्वेश्चन सही किया वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद